सीरीज रेजोनेंस रेजोनेंस इज अ कंडीशन इन सीरीज और पैरल सर्किट वेयर एटलीस्ट वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर इज प्रेजेंट एंड सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट आर इन फेज एंड द पावर फैक्टर इज यूनिटी द सीरीज रेजोनेंस विल ऑकर इन आर एल सी सीरीज सर्किट हेयर वी कैन सी द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज एंड हेयर द फेज एंगल इज इक्वल टू जीरो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाइव द फेज एंगल इज जीरो देयर फोर कॉस जीरो इज इक्वल टू वन दैट इज द पावर फैक्टर इज यूनिटी सो देयर फोर सर्किट विल एक्ट एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस वन इज सीरीज रेजोनेंस एंड अनादर इज पैरल रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सो सीरीज रेजोनेंस विल ऑकर इन आर एल सी सीरीज सर्किट हेयर वी कैन सी दिस इज अर एल सी सीरीज सर्किट दिस इज अ ए सी सप्लाय दिस इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर एल सी सर्किट दिस इज रेजिस्टन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज वी आर इज इक्वल टू आई इन टू आर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वी एल इज इक्वल टू आई इन टू एक्स एल एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी सी इज इक्वल टू आई इन टू एक्स सी फॉर सीरीज आर एल सी सर्किट जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स वेयर दिस एक्स इज द रिएक्टन्स एंड इट इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी दिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म नाउ टू फाइंड जेड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेर वेयर दिस एक्स एल इज एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड इट इज इक्वल टू टू पाई एफ एल दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज अ फ्रिक्वेंसी एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी एंड ओमेगा इज इक्वल टू अगेन टू पाई एफ नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स एल एंड एक्स सी सो दिस विल बी ओमेगा एल एंड दिस विल बी वन अपॉन ओमेगा सी नाउ दिस इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड इंडक्टिव रिएक्टन्स सो इंडक्टिव रिएक्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस the inductive reactance also increases but in case of capacitive reactance it is inversely proportional to frequency as the frequency increases the capacitive reactance decreases up to certain point now if we combine these two graphs then we will we will get graph like this so here we can see at certain point एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी सो दिस इज अ मिनिमम इम्पिडन्स पॉइंट और मैक्सिमम करंट पॉइंट एट दिस पॉइंट द फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनट फ्रिक्वेंसी नाउ हेयर एक्स एल एंड एक्स सी कैंसल ईच अदर सो दे आर फॉर इम्पिडन्स जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर so this xl and this xc will get cancel so what's remain is zero so therefore z is equal to under root of r square so this will be z is equal to r this is the minimum impedance now for resonance frequency in rlc series circuit inductive reactance is equal to capacitive reactance this is the condition for resonance frequency in rlc series circuit so xl is equal to xc एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी नाउ अगेन दिस ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ हेयर इज ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल सी एंड फ्रॉम दिस एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल सी सो देयर फोर this frequency will be resonant frequency so f is equal to fr is equal to 1 upon 2 pi under root lc the unit of frequency is hertz where fr is the resonant frequency in rlc series circuit also 
we can write this in angular frequency form so omega r is equal to 1 upon under root lc its unit is radian per second now we will see relation between impedance and frequency so here we can see at this point this will be minimum impedance that is z is equal to r at this resonant frequency the impedance will be minimum now this is the relation between current and frequency so at this point the current will be maximum at resonant frequency the current will be maximum and i is equal to v by r this is the relation between power factor cos phi and frequency so at resonant resonant frequency f is equal to fr at this point the power factor will be unity because phi is equal to 0 and at this side on left side this will be capacitive and on right side this will be inductive and at this unity power factor this will be resistive and here the angle phi will be between minus 90 degree to 0 degree and here for inductive the angle phi will be from 0 to 90 degree and for resistive phi is equal to 0 now the relation between phase angle phi and frequency so it will be like this the graph will be like this so here from this 0 to this 90 degree this will be inductive circuit the circuit will behave like an inductive circuit and at this point frequency is equal to resonant frequency it will be a resistive circuit and for 0 to minus 90 degree the circuit will behave like a capacitive circuit 